السلام علیکم فرینڈس کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میرے ہی گھر کا واقعہ ہے ایک ڈیڑھ سال پرانا واقعہ ہے اور جس جگہ کی میں بات کروں گا اس میں ویڈیو میں اس کی میں تصویر بھی ضرور لگا دوں گا ویڈیو کے آخر میں واقعہ کچھ اس طرح سے کہ آپ سب نہیں بچپن سے سنا ہوگا کہ بیری کے درخت کے اوپر جنات رہتے ہیں میں نے بھی یہی سنا تھا اپنے بزرگوں سے اور لوگوں سے کہ بھائی بیری کے درخت پہ جنات ہوتے ہیں مگر کانسیپٹ یہ تھا کہ بھائی بیری کا درخت کوئی ہو چالیس پچاس سال پرانا ہو تو اس پہ آ کے بسیرا کر دیتے ہوں گے گھنے درختوں پہ اکثر جنات بسیرا کر دیتے ہیں جو پرانے درخت دماغ میں ایک یہی سوچ تھی واقعہ اس طرح سے کہ میں نے اپنے گھر میں مجھے شوق ہے جانوروں کا تو اور جانور بھی تھے اور میں نے کچھ بکریاں بھی پالی گئی تھی کوئی دس بارہ پندرہ بکریاں میرے پاس رہتی تھیں ان کی پراپر جگہ بنی ہوئی تھی ایک باڑا بنا ہوا تھا اس باڑے کے اندر یہ بکریاں ہوا کرتی تھیں اور اس باڑے میں ایک بہت بڑا درخت تھا بیری کا جو لگا ہوا تھا اور اس سے باڑے پہ چھایا رہتی تھی اچھا یہ بڑے والے بیر جو ہوتے ہیں گرافٹڈ یہ اس کا درخت تھا اور یہ اتنا پرانا نہیں تھا یہ ہمیں لگائے ہوئے کوئی سات آٹھ سال ہی ہوئے تھے سات آٹھ سال پرانا درخت تھا تو سات آٹھ سال میں یہ کافی بڑا ہو گیا تھا کافی اونچا ہو گیا تھا گھنا ہو گیا تھا تو جب اس میں پھل آتا تھا تو پھلوں کے سیزن میں بیروں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا تھا اس پہ اسپرے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ جب بیر آنا شروع ہوتا ہے تو اس پہ ایک پیسٹیسائڈس کا کیڑے مارنے کا اسپرے ہوتا ہے تاکہ بیر میں کیڑا نہیں لگے تو وہ پاسبل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ہائٹ کافی ہو گئی تھی اور ایون جب پھل آتا تھا پھل سارا ویسٹ ہوتا تھا گرتا تھا توڑ نہیں پاتے تھے ہم لوگ جو ٹوٹتا تھا اس میں کیڑا ہوتا تھا تو سوچا کہ اس کو کٹوا کے اس کی ہائٹ چھوٹی کرا دیتے ہیں اور تاکہ یہ جب نئی شاخے نکالے گا تو یہ چھوٹی ہائٹ پہ ہوگا اور نیکسٹ سیزن میں جب پھل آئے گا تو وہ آسانی ہوگی ہمیں توڑنے میں اور درخت کو اسپرے وغیرہ کرنے میں آسانی رہے گی تو خیر ہم نے یہ بلایا جو درخت کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کو اور کہا اسے چھاٹ دو اور چھاٹ کے اس کو کوئی پانچ فٹ پہ لیا انہوں نے کاٹ دیا پانچ فٹ پہ اس کا تنا کھڑا رہ گیا شاخیں تو سب کٹ گئی اب ہم نے سوچا کہ بھائی صحیح ہے اس میں سے نئی شاخیں نکلیں گی اور اس کے بعد وہ چھ سات فٹ پہ آ جائے گا اور پھر وہ جو ہے اپنا پھل توڑنا آسان رہے گا اور اسپرے کرنا اب ہوا یہ کہ یہ اس وقت ہم نے نہیں سوچا کہ جب وہ کوئی چار پانچ فٹ پہ کٹ گیا درخت تو اس کی ہائٹ ہو گئی چھوٹی اب جب اس میں سے شاخیں نکلیں تو جو بکریاں ہم نے پالی نہیں تھیں اس باڑے میں وہ بکریاں وہ پتے کھا جائیں وہ شاخیں کھا جائیں جو نئی شاخیں وہ نکالیں اور یہ کافی عرصے تک ہوتا رہا تین چار دفعہ اس نے نئی شاخیں نکالی بکریاں کھا جائیں پتے شاخیں وہ پھر صرف تنا رہ جائے پھر بکریاں کھا جائیں ایونچولی وہ درخت مر گیا اور واپس سے وہ ٹری نہیں بن سکا وہ تنا اب تک کھڑا ہوا ہے اس کی میں تصویر ڈالوں گا اس اب ہونا یہ شروع ہوا کہ میری بکریاں مرنا شروع اچھا بکری مرے بھی اس طرح سے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک بکری اور بڑی اچھی نسل والی میں نے بکریاں پالی ہوئی تھی اور کیونکہ شوق میں رکھی ہوئی تھی تو بہت اچھی اچھی بہت خوبصورت نسل والی بکریاں میں نے 
कहां कहां से मंगा के पा रही थी और वो पल रही थी और बच्चे बच्चे भी दिया करती थी इनको जो वेट देखने आता था बकरियों को जो जानवरों के डॉक्टर साहब थे वो भी जो आते थे वो सिंध गवर्नमेंट में जो वेटनरी डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टर लेवल के एम्प्लॉय हैं और वो अपने ऑफिस आवर्स के बाद प्राइवेट में जाके लोगों के जानवर देखा करते थे अच्छा ये जो गवर्नमेंट ऑफिस के या गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिस के जो वेट्स हैं ये इनकी एक्सपर्टीज होती हैं खास तौर से मुर्गियों में बकरियों में गायों में भैंसों में क्योंकि जो गवर्नमेंट काम करती है वो इन्हीं के लिए ज्यादा काम करती है तो इनके ज्यादा जो मना माहिर होते हैं ये ये इन्हीं जानवरों के ज्यादा माहिर होते हैं कुत्ते बिल्लियों को तो आम वेट्स देख लेते हैं जो प्राइवेट वेट्स हैं वो कुत्तों बिल्लियों के एक्सपर्ट्स होते हैं ये स्पेशली इन्हीं के कैटल के गोट्स के पोल्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें पता होता है कौन सी बीमारियां आ रही हैं कौन सी नहीं वो आया करते थे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती थी बकरियों में या कोई वैक्सीनेशन करनी होती थी उसके लिए अब जब ये बकरियां मरना शुरू हुई और मरे ऐसे के बकरी बिल्कुल ठीक और शाम के वक्त पता लगे कि जी एक बकरी बैठ गई है अच्छा बैठ गई है सुबह पता लगे कि जी वो मरी भी मिली है पहले एक दो बकरियों के साथ ये हुआ उन्हें बुलाया उनसे कहा भाई बकरी हैं दो तीन इस तरह से मर गई हैं उन्होंने फिर से वैक्सीनेशन वगैरह किया सब बकरियों का चेक किया बकरियों को कि कोई डिजीज तो नहीं आ रही है कोई मसला तो नहीं है कहीं सारी बकरियां हेल्दी हैं कोई मसला नहीं है अब ये सिलसिला रेगुलर हो गया हर पंद्रह बीस दिन में एक बकरी मर जाए और इसी तरह से मरे कि बकरी जो है वो बैठे और बैठने के दो घंटे के बाद बकरी खत्म अब मैंने इनको फिर बुलाया इनको दिखाया ये फिर उन्होंने देखा चेक किया का कोई मसला नहीं है अब जब ये एक चीज बन गई और कोई आठ नौ दस बकरियां मेरी इस तरह से मर गई तो बहुत परेशानी अच्छा इनको ये नहीं पता था डॉक्टर साहब को इनको कोई आइडिया नहीं था कि मैं जिन्नात के वाकयात सुनाता हूं या मेरा इंटरेस्ट है पेरानॉर्मल एंटिटीज की तरफ इनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं था इनसे कोई मेरी इस तरह की बातचीत नहीं थी एक दफा ये हुआ कि बकरी जैसे ही बैठी मैंने इनको कॉल किया और ये घर के मेरे करीबी रहते हैं अंकल डॉक्टर साहब अभी एक बकरी बैठी आके उसे आप चेक करें ये दो घंटे में मर जाएगी वो उसी वक्त दस मिनट के अंदर अंदर आ गए आके उन्होंने उसको पूरा चेक किया चेक करके उन्होंने कहा कोई इसको डिजीज नहीं है बिल्कुल सही है ये मैं कहा फिर बैठ क्यों गई है उठ नहीं रही उन्होंने कहा इसको आप जो है वो दे दें कुछ ग्लूकोज दें और वाइटामिन दें और वरना तो ये बिल्कुल सही लग रही है तो मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है आप पिछले इतने सालों से मेरी बकरियां देख रहे थे और कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया ये अभी ये क्या हुआ है कि पिछले छह सात महीने में आठ महीने में मेरी आठ दस बकरियां जो हैं इस तरह से मर चुकी हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखें कभी कभी कोई जगह भारी हो जाती है तो वो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह का सिलसिला है कभी ऐसा भी होता है कि मालिक के ऊपर कोई मुसीबत आ रही हो वो जानवर अपने ऊपर ले लेता है तो आप किसी आलिम से रुझू कीजिए मैंने खैर जो हमारी मस्जिद के पेश इमाम साहब हैं तो मैंने उनसे कहा मैं कहा जी इस तरह से हो रहा है मेरी बकरियों के साथ आपको पता है कितने सालों से मैंने रखी हुई है कभी नहीं होता था और ऐसे हो रहा है तो मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि क्या है 
तो उन्होंने कहा कि एक आमिल हैं और मैं उन आमिल को बुलाता हूं और वो आके चेक करेंगे और वो आपको सही बता सकेंगे कि क्या वजह है इसकी और वैसे मैं दुआ वगैरह तो कर देता हूं पहले भी उनसे कहा था कि मैं रही हूं पहले भी दुआ की थी तो अब उन्होंने कहा आमिल आलिम और आमिल में थोड़ा सा फर्क होता है आप लोग शायद जानते हो कि आलिम तो जो है वो एक अलग लोग होते हैं जिस तरह से ये मस्जिद के मौलाना साहब वगैरह और आमिल जो है वो अमलियात के जरिए अगर जादू हो या इस तरह का जिन भूतों का मसला हो तो वो उसको खत्म करते हैं खैर उन्होंने कहा ये आमिल साहब जो हैं ये धाबी जी पे रहते हैं वहां से इनको आ, मैं बुलाता हूं वो आए आमिल साहब मौलाना साहब भी आए मैं इनको लेके गया उस तरफ जिस तरफ ये हो रहे थे आ, मसला और बाकी भी मैंने मसले बताए कि जो घर में रहते हैं मैं कहा स्पेशली यहां ये बकरियां मेरी इतने अरसे से पल रही थी और सब हमने दवा दारू की और डॉक्टर साहब ने कहा कि आ, मिट्टी बदलवा दो बाड़े की वो मिट्टी भी बदलवाई दो चार सू की मिट्टी डलवाई दूसरी वो पुरानी निकलवाई सब किया किसी चीज से आ, ये नहीं हो रहा और एक पंद्रह बीस दिन के गैप से एक एक बकरी मरती है और इस तरह से उन्होंने जब चेक किया वहां जाके तो उसके बाद वो कुछ पढ़ते रहे और फिर उन्होंने बताया कहने के यहां ये दरख जो था ये बेरी का था मैं कहा जी बेरी का था कहने लगे क्यों कटवाया मैं कहा इसलिए कटवाया कि भाई साइज इसका छोटा हो जाए बहुत ऊंचा हो गया था ना बेर तोड़ पा रहे थे ना उस पर स्प्रे वगैरह होता था तो हमने इसलिए इसको कटवाया था तो कहने लगे इसके ऊपर जिन्नात का बसेरा था और जब दरख आपने कटवा दिया और जो उसकी वो बताया उनको कि नई कोपले निकलती बकरी तो ये बकरियां खा जाती थी उनको तो बकरियों से नाराज हो गए हैं और वो एक एक करके बकरी आपकी खत्म कर रहे हैं तो अब उसके लिए उनसे पूछा कि भाई क्या होगा खैर उन्होंने बताया लंबा चौड़ा कि ये ये आ, अमल होना है जिससे आ, मैं और मेरी वालदा वगैरह कुछ आ, हमने एग्री नहीं किया तो खैर उनसे तो हमने कहा अच्छा ठीक है हम आपको बताएंगे मगर फिर वहां से मैंने बकरियां खत्म कर दी जो मेरी दो तीन चार बकरियां बची थी वो मैंने कहीं और भेज दी और वो जगह अब खाली पड़ी है पिछले एक साल से और वहां कोई जानवर नहीं है दरख्त लगाए वहां और पपीता ये अपना केले के दरख्त लगाए हैं दूसरे लगाए तस्वीर में आप लोग देखिएगा मगर दरख्त हो जाते हैं फल नहीं आता दरख्त हैं फल नहीं आ रहे उसमें तो ये एक चीज जो हमने हमेशा से सुना है कि बेरी के दरख्त पे जिन्नात होते हैं ये मैंने खुद देखा है और इस तरह से पता लगा है कि सिर्फ ये रीजन था कि वो बकरियों से नाराज हो गए थे जिन्नात और वहां वो अब किसी भी लिविंग थिंग को रहने नहीं दे रहे हैं तो ये एक वाक था मैं कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करूं आपको बताऊं और वाक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं आपसे अपने लिए दुआओं की दरखास्त अल्लाह हाफिज